올해 문수원이 있어요. 아, 문수원이 문수. 있긴 있는데 그래 조금 약하긴 한데 제가 볼 때는 그 문수보다는 재물 쪽으로 조금 잘 풀릴 것 같아요. 음. 안 나오던 돈을 음. 받을 수 있거나 음. 그럴 수 있는 돈들이 조금 많이 있어요. 반갑습니다. 부산에서 신령님 모시고 사는 하늘신공 다연보살입니다. 선생님이 이 신점 영점으로 봤을 때 올해 느껴지는 기운으로 좀 좋은 나이가 있다면 어떤 나이가 있을까요? 마흔아홉 범디. 아, 그러니까 응. 이분들 운세 알아보기 앞서서 이분들 성격은 좀 어때요? 응. 고집이 세죠. 다른 분은 그렇게 크게 나쁜 건 없는 음. 것 같은데. 그럼 사람 대할 때는 어떤 식으로 대하시는 분들이 많아요? 배려심이 많아요. 자기 사람 챙길 줄 알고. 음. 그러니까 내 사람이라 생각을 하면은 네, 뭐 간도 슬기도 다 내주죠. 아, 그럼 우리 마운아웃의 우리 화이티 분들 네. 지금까지 인생으로 봤을 때 어떤 인생을 살아오신 분들이 좀 많을까요? 나쁘지 않게 살았어요. 그냥 평범하게. 음. 평범하게 살다가 근데 힘드신 분들은 조금 많이 힘들었을 거예요. 어릴 때부터 음. 부모 덕이 없을 수도 있고요. 음. 음. 근데 부모 덕이 있거든요, 저는. 음. 부, 부모 때문에. 잘 살고 있고 음. 편하게 살고 있으니까 음. 그렇게 덜 받아보면 있는데 저 그래도 힘든 사람은 조금 많기는 해요. 마흔아홉. 음. 그러면 이 마흔아홉 살 분들은 일적인 모습으로 봤을 때좀 자수성가 해야 되는 스타일이 맞나요? 아니면은 자수성가죠. 마흔아홉. 음. 네. 남을 배려하고 남을 음. 조금 이렇게 어려인이라고 해야 되나? 음. 어려 주변에 서비스 직이 좀잘 맞아 보여요. 서비스지. 어쨌든 선생님이 올해 대박나는 나이로 네. 우리 49살 분들 뽑아주셨잖아요. 네. 뽑아주신 이유는 어떤 이유에서 뽑아주셨는지? 올해 문수원이 있어요. 아, 문수원이 문서원. 있긴 있는데 그래 조금 약하긴 한데 제가 볼 때는 그 문서보다는 재물 쪽으로 조금 잘 풀릴 것 같아요. 음... 안 나오던 돈을 음? 받을 수 있거나 음? 그럴 수 있는 돈들이 조금 많이 있어요. 음. 그러면 은이 49살 호랑이띠 분들 중에서 직장을 다니시는 분들이나 뭐 사업을 네. 하시는 분들이 있다면 은 그분들 뭐 직장에서 운이나 사업에서 운은 어떻게 보이시는지? 올해는 크게 안 벌리시는 게 좋아요. 그냥 이렇게 지금 나가는 대로 음. 계속 밀고 나가고 직장 땡기시는 분들도 올해는 크게 힘들지는 않으실 것 같거든요. 음. 어, 크게 힘들거나 그러진 않는데 이제 음. 조금 올해 조심해야 될 거는 음. 그냥 몸이 조금 아플 수가 있고 내가 조금 지금 많이 피곤하고 많이 지차가 있다 그러거든요. 음. 그런 것들을 조금만 챙기시면 될것 같아요. 음. 음. 가정에서는 뭐 따로 뭐 조심해야 될 점이나 뭐 이런 건 없을까요? 그건 no. 없어요. 아 그래요? 다행이네요. 네. 전 되게 진짜로 올해 49살 분들은 운세가 오늘 다 들, 들어봤을 때 되게 좀 평탄한? 네. 그냥 편안하게? 평탄하게 가는 게 저는 대박이라고 생각을 하기 때문에 음. 어, 아, 올해 평탄하게 많이 가실 거예요. 알겠습니다. 그러면 더 궁금한 점이 있다면 다른 센터에 연락드려서 질문 드려도 되겠죠? 네네. 알겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 좋아요.